దైవ మర్మములు సహోదరుడు భక్తు సింగారి యొక్క అనుభవంలో దేవుడు ఆయనకు బయలుపరిచిన దైవ మర్మములు ఈ దిన భాగము జూలై నాలుగు చదువుచున్నాను చంచల బుద్ధి గలవారు వివేకులగుదురు సనుగు వారు ఉపదేశములకు లోబడుదురు యశయ గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనము ఆరవ శిఖరము ఈ లోక సంబంధమైన గొప్ప పాండిత్యము సంపాదించిన వాడు అయినప్పటికీ మతై సువార్త పదమూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం అనుసరించి పరసంబంధమైన లోతైన మర్మములు నేర్పించబడవలసిన అవసరత నీకున్నది ఆయన కొరకై నీవు వేచి ఉండి విశ్వాసంతో ప్రభు నీ మార్గములను నాకు బోధించుము అని ప్రార్థించిన ఎడల ఆయన సర్వ సత్యములోనికి నిన్ను నడిపించును ఏడవ శిఖరము మీరు కుడితట్టైనను ఎడమ తట్టైనను తిరిగినను ఇదే త్రోవ దేనిలో నడువుడి అని నీ వెనుక నుండి ఒక శబ్దము నీ చెవులకు వినబడును యశయ గ్రంథము ముప్పయవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనము ఇదే త్రోవ దేనిలో నడువుడి అని మన వెనుక నుండి వినబడు దేవుని స్వరమును వినచు అడుగడుగున దిన దినమునకు మనము ఎక్కవలసిన గొప్ప పర్వత శిఖరము ఇదియే మనమెంతో సులభముగా తప్పటడుగు వేయగలము అయితే పై విధానములో ప్రభువు మనలను మన మెరుగని అనేక అపాయముల నుండి తప్పించును ఎంతవరకు మనము ఆయన స్వరమును వినుచు ప్రభు సరైన మార్గమును బోధించుము అని చెప్పుచుందుమో అంతవరకు ఆయన మనలను నడిపించును ఆ విధముగా ఉన్నత స్థలములు నెక్కుచు ఈ రక్షణ అనుభవించుటలో శిఖరము నుండి శిఖరమునకు దుమ్ముకుచు ఉందుము ఎనిమిదవ శిఖరము పక్షులు ఎగురుచు తమ పిల్లలను కాపాడునట్లు సైన్యములకు అధిపతి ఎగు యహోవా ఎరుషలేమును కాపాడును దానిని కాపాడుచు విడిపించుచు నుండును దానికి హాని చేయక తప్పించుచు ఉండును యశయ గ్రంథము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము ఐదవ వచనము అదృశ్యమైన అపాయముల నుండి ప్రభువు మనలను కాపాడును హాలాండు దేశంలో నున్న స్నేహితుడు ఒకడిని నేను కలుసుకొనినప్పుడు అతడి రీతిగా నాతో చెప్పాను ఒకనాటి రాత్రి చీకటిలో అతడు తన కారును నడుపుచు వెలుచుండగా అకస్మాత్తుగా తనకు ఎదురుగా వచ్చుచున్న మరి ఒక కారును చూచను ప్రమాదము నుండి ఎదుటి వ్యక్తిని తప్పించుటకు తన కారును ప్రక్కకు త్రిప్పినప్పుడు అది ఒక చెట్టును గుద్దుకొని కారు అంత పూర్తిగా పాడైనను తాను మాత్రము ఏ అపాయం నొందకుండా బయటికి త్రోయబడేను ఆ విధానంలోనే మన చుట్టునున్న అనేక దృశ్య అదృశ్య అపాయములు కీడుల నుండి మనము కాపాడబడదము ముగింపు మాటలు నేటి దిన వాక్యము ద్వారా ప్రభు మనలను ఆత్మీయంగా నడిపించి సహాయపడి సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్